ప్రభైన యేసు క్రీస్తు ప్రశస్తనామం మీ అందరికీ మరణాత ఇదైనా దేవుని వాగ్దానము సామెతల గ్రంథం పదో అధ్యాయము నాలుగవ వచ్చినము బద్దకముగా పనిచేయవాడు దరిద్రుడగును శ్రద్ధ గలవాడు ఐశ్వర్యవంతుడగును దేవుని స్నేహితులారా ఈ లోకమందు మానవులమైన మనం అందరము కూడా మనమున్న స్థితిలో నుండి వృద్ధి చెందాలి అభివృద్ధిని పొందుకోవాలని ఆశపడుతూ ఉంటాం కానీ ఎవరూ కూడా నాశనం అయిపోవాలి దరిద్రులు అయిపోవాలి దారిద్ర్యాన్ని అనుభవించాలని ఏనరుడు కోరుకోడు మనము పరిశీలన చేసిన వారు అయితే ఒకనాడు దేవుడు కూడా ఆది మానవులైన ఆదామవులను నిర్మించి వారిని ఆశీర్వదించాడు ఏమని మీరు అభివృద్ధి పొందండి అని ఆది కాండం మొదటి అధ్యాయము ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చినంలో మనము ఆ సంగతిని చూడగలము దేవుడు కలుగు చేసినటువంటి మానవులైన వారు అభివృద్ధిని పొందుకోవాలని దేవుడు కూడా ఆశపడుతున్నాడు కాని ఆయన యొక్క సృష్టిలో మానవుడు నాశనం అయిపోవాలని దేవుడు ఎప్పుడు కూడా కోరుకోలేదు అలాగే మనం కూడా కోరుకోము అయితే నువ్వు లోకమందు వృద్ధి చెందాలి అని అంటే ఈ లోకంలో నువ్వు ఎంత మాత్రము కూడా బద్దకం అనే లక్షణాన్ని నీలో కలిగి ఉండకూడదనే గొప్ప సత్యాన్ని జ్ఞాని అనేటువంటి సులోమోన్ భక్తుడు ఈ వాక్యం ద్వారా మనకు తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు నిజమే ఎవరైతే ఈ లోకమందు బద్దకముతో సోమర్తనంతో జీవిస్తూ ఉంటారో వారు చివరకు పొందుకునేది ఏంటి అని అంటే దారిద్ర్యాన్నే అది వాక్యం ద్వారా మనం తెలుసుకోగలుగుతూ ఉన్నాము సృష్టిలో కూడా మనం చూస్తూ ఉంటాం ఆయా మనుషుల యొక్క జీవితాల్లో అయితే దేవుని స్నేహితులారా ఈ లోక ముందు నువ్వు వృద్ధిలోనికి రావాలనంటే నువ్వు చేసే పనిలో శ్రద్ధను కనపరచాలి ఈ సందర్భంగా చరిత్రలో నుండి ఒక చిన్న విషయాన్ని మీకు జ్ఞాపకం చేయాలని నేను ఆశపడుతూ ఉన్నాను దైవజనైనటువంటి మోసే ప్రవక్త ఒకనాడు ఐగుప్తు దేశమును విడిచి వచ్చి కొన్ని కారణముల చేత మిధ్యాను దేశములో వివాహము చేసుకుని నివసిస్తూ ఉన్నటువంటి కాలమందు దేవుడు అతనిని కనుగొని మోసేను పిలిచి ఆయనకు కొన్ని పనులను అప్పగించాడు దేవుడు అప్పగించిన పనులన్నిటినీ కూడా మోసే చాలా శ్రద్ధతో నిర్వహించాడు కాబట్టి ఒకనాడు మోసే సాక్ష్యాన్ని పొందుతూ ఉన్నాడు అపోస్తుడైనటువంటి పౌలు హెబ్రీలకు రాసిన పత్రిక మూడో అధ్యాయము నాలుగు వచ్చినాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నప్పుడు దేవుని ఇల్లంతటిలో మోసే నమ్మదగిన వాడుగా ఉండెను అని వ్రాయబడింది చూడండి ఎంత గొప్ప సాక్ష్యము కదా నిజమే మనమందరము కూడా అలాగున శ్రద్ధగా పనిచేసిన వారం అయితే మనము కూడా దేవుని వద్ద నుండి అటు సాక్ష్యమును ఆశీర్వాదాన్ని కూడా పొందుకునే వారమై ఉంటున్నాం కాబట్టి దేవుని స్నేహితులారా ఈ దినం మొదలుకొని దేవుడు మీకు అప్పగించే పనిలో మాత్రమే కాదు కానీ మీరు చేసే ప్రతి పనిలో మీ తల్లిదండ్రులు మీకు అప్పగించే పనిలో నువ్వు ఒక ఉద్యోగస్తుని అయితే నీ ఉద్యోగాన్ని బట్టి నువ్వు నిర్వహించవలసినటువంటి పనిలో నువ్వు ఒక వ్యాపారస్తుని అయితే నీ వ్యాపారపు పనిలో శ్రద్ధగా పని చేయడం ద్వారా ఈ లోకముందు వర్దిల్లేటువంటి గొప్ప భాగ్యం ప్రభు మీకును నాకును మన నెలరకును కూడా దయచేయగలడు అని నేను విశ్వసిస్తూ ఈ వాగ్దానం నెరవేర్పు కొరకు ప్రార్థిస్తూ నా ఈ క్లుప్త సందేశాన్ని ముగిస్తూ ఉన్నాను ప్రభు మిమ్మును నన్ను దీవించి ఆశీర్వదించి మహిమ పొందునుగాక ఆమెన్ అందరికి మరణాత